《生命记》第十三章：你们中间如果有先知或做梦的人兴起来，给你显示神机或奇事，他告诉你的神机和奇事应验了，以致他对你说：“我们去随从别的你不认识的神，侍奉他们吧。”你不可听从那先知或做梦的人的话，因为耶和华你们的神试验你们，要知道你们是不是一心一意爱耶和华你们的神。你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，遵守他的诫命，听从他的话，侍奉他，紧靠他。至于那先知或做梦的人，你们要把他处死，因为他说了叛逆的话。叛逆了那领你们出埃及地、救赎你脱离为奴之家的耶和华你们的神，要你离弃耶和华你的神，吩咐你走的道路，这样你就把那恶从你们中间除掉了。你的同母兄弟或你的儿女，你怀中的妻子，或是你如自己性命的朋友，如果暗中引诱你说：“我们去侍奉别的神吧”，就是你。和你的列祖向来不认识的，是你们周围各族的神，无论是离你近的，或是离你远的神，从地这边直到地那边的神，你都不可依从他，也不可听从他。你的眼不可顾惜他，你不可怜悯他，也不可袒护他，总要把他杀死。你要先向他动手，然后全民才动手打死他。你要用石头打死他，因为他要使你离弃那领你出埃及地、脱离为奴之家的耶和华你的神。这样，全以色列听见了，必然害怕，就不会再在你们中间行这样的恶了。在耶和华你的神赐给你居住的一座城中，如果你听说有些匪徒从你中间出来，把本城的居民引离，说。我们去侍奉别的神吧，那些神是你们素来不认识的，你就要调查、研究、仔细访问。如果的确有这可厌恶的事行在你们中间，你就要用刀剑把那城里的居民杀掉，把那城和城里的一切以及牲畜都用刀剑完全毁灭，并且把从城里掠夺的一切战利品都要收集在那城的广场上。用火把城和在城里掠夺的一切战利品焚烧，献给耶和华你的神。那城就要永远成为废墟，不可再建造。那当毁灭的物一点也不可留在你手中，好使耶和华转意不发烈怒，反而向你施恩怜悯你，照着他向你的列祖所起的事，使你的人数增多。只要你听从耶和华你的神的话，遵守我今日吩咐你的一切诫命，实行耶和华你的神看为正的事，就必这样。